euh, la mixité femme yao faites vous même votre propre avis par rapport à ça et euh, à vous de juger en ce moment là et donc euh, j'en viens à un autre point que j'aimerais souligner vite fait comme ça c'est euh, qui concerne toujours l'inégalité entre les, la pousse des cheveux en fait On est tout le temps en train de se dire, euh, nous on est défavorisés par rapport à la, la pousse des cheveux, les noirs, nous, nos, nos cheveux ne poussent pas, et toutes ces choses-là, alors que les Asiatiques, les, les Caucasiens, euh, les Indiens d'Amérique, euh, tous les autres, ils ont des de cheveux qui poussent, et euh, voilà. J'aimerais dire ici que Dieu ne nous a pas défavorisés, sincèrement. Euh, J'y pensais encore aujourd'hui, d'accord euh, avant de faire cette vidéo, je me souviens quand j'étais euh, encore à l'école, euh, quand j'allais dormir chez les copines par exemple, j'allais dormir uniquement que, quand euh, j'avais les cheveux défrisés au moins de deux semaines ou de trois parce que je savais que mes cheveux étaient au top, je pouvais les laver vite fait parce que les blanches, elles, mes copines qui étaient blanches, elles, euh, quand on se levait le matin, on avait dormi très très tard, euh, elles se levaient les dernières, euh, prenant le café quand elles voulaient, euh, enfin très lentement et aller à la douche vite fait et se laver les cheveux elle sortait quand on allait rattraper le bus elles allaient avec les cheveux mouillés et de là ce qu'on arrive à l'école les cheveux étaient déjà secs coiffés le pli était là et là je me disais mais c'est quoi ce truc pourquoi est-ce que nous on peut pas voir ça et euh, et je me posais cette question là et du coup euh, il m'est venu une idée et euh, en tête que euh, euh, le seigneur nous a pas créé inégal nous les filles et nous, nous les noirs en gros parce que euh, qu'est-ce qui nous oblige à faire tout ce qu'on fait sous nos cheveux Admettons, j'ai mes cheveux crépus. Si je me lève le matin, je les lave, je sors avec. Où est le problème Je n'aurais même pas passé cinq minutes. J'aurais fait exactement comme la copine blanche. Mes copines blanches faisaient quand elles partaient euh, avec les cheveux mouillés. C'est juste que c'est nous qui n'acceptons pas nos cheveux tels qu'ils sont. On les modifie. Quoi qu'on fasse, je m'inclus là-dedans. Hein. C'est notre problème. Ce n'est pas le problème qu'on est. Nous sommes inégales. D'accord On est toutes égales. Peu importe, blanche, noire, asiatique, on est toutes égales. Parce que je vous explique un petit peu euh, euh, génétiquement, d'accord On a l'habitude de dire que c'est génétique, c'est vrai. La peau, c'est les génétiques. Mais elle ne nous, elle nous empêche pas d'avoir de longs cheveux. Cette génétique-là ne nous empêche pas d'avoir de longs cheveux. C'est nous qui, par nos pratiques ou par notre non-pratique, faisons que nous ne puissions pas euh, avoir de longs cheveux. Euh, je m'explique. Dans la pousse des cheveux, il y a deux choses importantes. C'est euh, le nombre de centimètres gagnés par mois et aussi la durée de la pousse. D'accord Je vais imaginer, imaginer ça de cette façon. J'essaie de ne pas être très très longue. Je vais imaginer ça de cette façon. Euh, il faut savoir que le cuir chevelu, nos cheveux ne poussent pas sur l'ensemble de nos cuir chevelu. Euh, je m'explique. Imaginez ça comme euh, le cuir chevelu, <coughs> comme étant la planète Terre. Sur la planète Terre, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, on trouve euh, des continents. On trouve dans les continents, il y a des pays, dans les pays, il y a des, des régions, des provinces, des départements, euh, des arrondissements, des districts, des villes, des quartiers, des maisons. Et dans les maisons, les il y a des individus. Imaginez l'être humain comme étant un cheveu, c'est ce que je veux dire en fait. C'est-à-dire les êtres humains sont uniques. Chaque être humain naît son jour, il a son, sa durée de vie sur terre, il va mourir quand ce, ce moment-là arrivera, son moment arrivera. Qu'on soit de la même famille, qu'on qu ait le même sang, on naît un jour différent, on mourra un jour différent. C'est exactement la même chose pour les cheveux. Les cheveux sont divisés. Sur notre tête, les cheveux poussent sur un queue chevelu divisé. Imaginez ça en pays, ville et tout ça. Et vous avez un petit quartier, ce qui veut dire que mes cheveux qui sont ici, Ici, ces mèches-là n'ont rien à voir elles sont avec ce, ce, les mèches qui sont ici devant. La, le seul lien entre eux, c'est que ce sont des cheveux. Mais ils n'ont pas la même durée de vie, ils n'ont pas la même pousse. On va prendre deux cheveux, un cheveu A et un cheveu B. Le cheveu A, il pousse 1 cm par mois, le cheveu B, il en pousse 2. Euh, a priori, c'est le cheveu B qui en pousse 2, qui est le meilleur, qui sera mieux par rapport au cheveu A. Vous voyez ce que je veux dire Parce que lui... Au bout de deux mois, il a 4 cm, 3, 6 cm, alors qu'au bout de 6, 3 mois, le A, il n'a que 3 cm. Maintenant, ce qui va les départager, ce qui va faire qu'ils ne soient pas inégaux, et ça, ça va pour tous les cheveux, ce qui va les départager, c'est le temps, la durée de, de, de pousse de ces cheveux-là. Celui qui a 2 cm peut se dire, je suis meilleur, parce qu'au bout d'un an, j'ai 24 cm, 2 ans, j'en ai 48. Et celui qui est là, 
on va se dire au bout de deux ans, je n'aurai que 24 cm. Mais en fait, quelque chose qui va les départager, c'est le temps de pousse. J'ai peut-être des 4 C, d'accord Mais chaque cheveu de mon 4 C a sa durée de pousse, a son nombre de centimètres de pouce. Chaque cheveu est individuel, exactement comme un être humain. Ce qui fait que toi qui as peu de pouce de cheveux, qui as 1 cm de pouce de cheveux, le cheveu qui a 1 cm va a priori être défavorisé. Mais il se trouve que le, au niveau de la durée de pousse de la phase anagène, lui, il aura beaucoup plus d'années parce que la phase anagène, en fait, elle dure entre euh, euh, minimum 2 ans et demi jusqu'à maximum les 5 ans. Ça, c'est la moyenne, en fait. Il faut, il faut voir que c'est une moyenne. Ce qui veut dire quelque part, les gens dépassent les 5 ans de pousse, peuvent aller même 10 ans. Et pourquoi pas, je suis sûr qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui fait euh, 20 ans de phase anagène, c'est qui est énorme. Imaginez-vous ce, ce poil, ce, ce cheveu qui n'a qu'un centimètre. Si sa phase anagène, elle est de euh, 7 ans. 7 ans, il aura à peu près dans les 80 cm au bout de 7 ans de pouce. Alors que l'autre, qui a apparemment une grande pousse, une longue pousse, si sa phase anagène, elle est de 2 ans ou même 3 ans, il n'aura marxi que, je ne sais pas moi, 110 cm. Voilà, donc ce qui fait que les cheveux, il n'y a pas une inégalité en fait. Ça, c'est équilibre. Tu peux avoir une pousse très très lente, mais une durée de face à un agène énorme qui te permet, au cas où tu garderais tes cheveux sur ta tête, de faire en sorte que tu aies de longs cheveux comparé à l'autre qui pousse vite et qui va vite, qui va avoir une face à un agène très très courte. J'espère que vous avez compris. Donc, on n'est pas inégal en fait. Le défi, c'est juste de garder nos cheveux sur la tête. Si tu gardes tes cheveux sur ta tête, eh ben, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème dans le sens que si tu veux avoir de longs cheveux, parce qu'il faut les vouloir. Il y a des gens qui ne veulent pas de longs cheveux, hein, qui coupent tout le temps. Mais si tu veux de longs cheveux, tu peux les avoir longs, même si tes cheveux poussent d'un centimètre par mois. Je vous encourage vraiment à faire, les filles, euh, vos, propres euh, de, vos propres expériences à vous. Parce que euh, Dieu ne nous a pas défavorisés. Hein? On est toutes égales. Il nous a faites euh, égales. Voilà. Je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Je conseille vraiment les waveformers. Oh, mais mes cheveux sont aériens les amis. Oh là 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 là. Je vous fais de gros bisous.